नमस्ते वेलकम टू स्टडी गेट ना पेरु राधिका इवाल्टी स्टडी गेट लो 10th स्टूडेंट्स एटला प्रिपेर वाली फिजिक्स केमिस्ट्री लो पट्ट साधिन चालंटे एलांटि मेलिकूवल आवस्ट्रों उन्टाई अलागी एग्जाम हॉल लो तीसकोवाल्सने जागरतलू चाला मंदी टेक्स्ट बुक्स चादूत न पुड़ी एदो को टॉपिक लो नुँची क्वेशन्स थी सिस्तारू कुन्द कोणी साल लेके साल टेक्स्ट बुक लो क्वेशन्स ये रावु एदो टॉपिक सम्मन्दी चीस्तु डारू नंटार निजा अनिकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंकेवोंके
ఆర్టిఫిషియల్ రైపరింగ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఇంతే ఇదే కమ్యూనిటీ ఇదే ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కిందకి మనకు వచ్చి కొన్ని నాలుగు ప్రశ్నలు అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాట్ ఈస్ దట్ హైడ్రో కార్బన్ ఓకే విచ్ హైబ్రిడేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇయర్ ఓకే హౌ మెనీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ హౌ మెనీ బాండ్స్ సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద కార్బన్ అండ్ కార్బన్ హౌ మెనీ పై బాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద కార్బన్ అండ్ కార్బన్ ఇలా మనకు ఒక ఒకే ఇన్ఫ ఒకే లైన్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ నుంచి నాలుగు రకాల ఆన్సర్లు అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది మనకు కమ్యూనికేట్ స్కిల్ కిందకి వస్తుంది పాత రోజుల్లో అయితే కనుక ఇదే ప్రశ్నని ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే విచ్ హైబ్రిడేషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎథిలీన్ మాలిక్యూల్ ఇలా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని పిల్లవాడి నుంచి ఇంత పెద్దగా ఆన్సర్ రాయకుండా చాలా సింపుల్గా ఒకే ఒక్కొక్క లైన్లో ఆన్సర్ని తీసుకొచ్చే పద్ధతి ఇది జస్ట్ సిసి ప్యాటర్న్ అండి అలా ఇలా ఇలా నేను ఇంకొక ఫోర్త్ కేటగిరీ ఉందండి అప్లికేషన్ టు డైలీ లైఫ్ అని ఈ అప్లికేషన్ టు డైలీ డైలీ లైఫ్ అంటే మనం ఇక్కడ మెయిన్గా న్యూమరికల్ పార్ట్స్ చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు ఇలా చాలా వరకు మనకు ఫిజిక్స్లో ఒక ఐదు చాప్టర్లు ఉన్నాయి కెమిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ఏడు చాప్టర్లు టోటల్గా మనకు ఫిజికల్ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో ట్వెల్వ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయండి ఆ ట్వెల్వ్ చాప్టర్స్లో కూడా మనకు ఫైవ్ ఫిజిక్స్లో ఉండే ఫైవ్ చాప్టర్స్ నుంచి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మనం చేసుకుంటే ఆ చాప్టర్ నుంచి వచ్చేటువంటి అప్లికేషన్ టు డైలీ లైఫ్లో మనం ఈజీగా దాన్ని ఫేస్ చేయొచ్చు ఓకే అండి సో ఇన్ని రకాలుగా చెప్తున్నారు ఓకే మీరు చాలా బాగా వివరించి చెప్తున్నారు ఒక్కొక్క దానికి సో అంటే లెక్చరర్స్ కూడా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్స్ కానీ లెక్చరర్స్ కానీ ఎవరైతే వాళ్ళకి టీచ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా పిల్లలతో ఇంత క్లియర్గా మాట్లాడడం కానీ ఇంత ఇదిగా చెప్పడం కానీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇవాళ రేపు గురువుల ప్రోత్సాహం ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది ఇది కూడా మంచి ప్రశ్న గురువుల ప్రోత్సాహం అనేది ఇక్కడ చాలా ఉంటుందండి క్లాస్ రూమ్లో ఎలా అంటేనండి ఇప్పుడు సాధారణంగా మనం ఈ సిసి ప్యాటర్న్లో కూడా ఏదో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసినట్టుగా కాకుండా ఒక లెక్చర్ మెథడ్గా మనం క్లాస్లో చెప్పకుండా పిల్లవాడిని ప్రతి ఒక్కరిని మనం ఇన్వాల్వ్ చేయించగలగాలి ఆ ఇన్వాల్వ్ చేయించగలిగితే ఆటోమేటిక్గా పిల్లవాడిలో ఒక రకమైనటువంటి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఈ పలానా ప్రశ్నకి నేను ఆన్సర్ చేయగలుగుతాను అనేటువంటిది క్వశ్చన్ వస్తుంది ఒక ఎగ్ ఒక టాపిక్ అంతా చెప్ అంతా చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము ఒక ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సరౌండింగ్ మీడియం అని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చెప్పాము అనుకోండి చెప్పిన తర్వాత ప్రతి పిల్లవాడిని మనం ఇన్వాల్వ్ చేయాలి ఎస్ ఈ ఈ ఈ టాపిక్ని ఏం అనే ఏంగా ఎలా రాస్తావు నువ్వు ఓకే ఇంకొక పిల్లవాడిని లేపి ఆపరేటర్స్ కిందకి ఏం రాస్తావు మనం చెప్పిన తర్వాత ఆపరేటర్స్ ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తావు ఓకే కన్క్లూజన్ ఏంటి డయాగ్రమ్ ఏంటి ప్ర ప్రికాషన్స్ ఏంటి వాట్ ఆర్ ద లేబులింగ్స్ ఇన్ దట్ పార్ట్ ఇలా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ప్రశ్న అడుగుతూ కనుక మనం ప్రతి పిల్లవాని నోట్లో నుంచి సమాధానం తెప్పించగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా వాళ్ళు దాన్ని సక్సెస్ అవుతారు ఆ ప్రశ్నలన్నిటికీ మనం సక్సెస్ చేయొచ్చు ఓకే అండి ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా త్వరలో ఉన్నాయి టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి సో చాలా మంది ఇప్పటి వరకు చదువుకున్న వాళ్ళు హ్యాపీ ఎందుకంటే కొంత ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఇంకా కొంచెం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ టైంలో రియలైజ్ అయ్యి ఈ టూ త్రీ మంత్స్లో ఒకవేళ టెన్త్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్ళాలంటారు ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా ఈ టైం వరకు అన్ని స్కూళ్ళల్లో కూడా చాలా వరకు పిల్లలు ఆ పోర్షన్ని రివిజన్ స్టార్టింగ్ రివిజన్ చేస్తూ ఉంటుండొచ్చు లేదంటే పోర్షన్ అయిపోయి చేసి ఉండవచ్చు లేదంటే కొన్ని స్కూళ్ళల్లో ఎండింగ్లో ఉండవచ్చు అండి సో ఒకసారిగా మనం పోర్షన్ అంతటిని ఒక రెండు చం ఒక రెండు కేటగిరీలుగా డివైడ్ చేసుకొని మనకు ఒక్కొక్క చాప్టర్లో ఏమేం రావు ఏమేమి ఐడియా ఉన్నాయి మనకు ఇలాంటి ఒక బ్యారేజ్ చేసుకోవాలి ఎస్ ఈ చాప్టర్లో పలానా టాపిక్ మీద నాకు కొంత అవగాహన లేదు ఏ చాప్టర్లు అయితే టీచర్ల సహాయంతో అతను నేర్చుకోదలుచుకున్నాడో ఆ వాటన్నిటిని ఒక లెసన్ ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని వచ్చిన చాప్టర్లన్నీ పక్కన పెట్టుకొని ఈ విధంగా తను ఒక రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక అతను ఎగ్జామ్స్ని తక్కువ టైంలో కూడా మనం మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అండి ఎగ్జామ్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడం ఒక ఎత్తు చాలా మందికి ఒక ఎయిమ్ ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పేరెంట్స్ అనడం కావచ్చు టెన్త్లో నెంబర్ వన్ ర్యాంక్ అని కావచ్చు టెన్ బై టెన్ తెచ్చుకుంటామని చెప్పడం కావచ్చు సో టెన్ బై టెన్ అనేది కొంచెం చాలా పట్టుదలతో ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో వాళ్ళు కొంచెం టెన్స్డ్ అవ్వడం కానీ రివిజన్ టైంలో ఇంక దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి అనేది కూడా ఉంటుంది బేసిక్గా టెన్ బై టెన్ సాధించాలంటే స్టూడెంట్స్ ఎట్లా ముందుకు వెళ్ళాలి
ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మనకు అలా ఓకే అండి న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ బేసిక్గా మీరు కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ టీచ్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రాబ్లమేటిక్ అంటే కొంచెం అందరికి కొంచెం ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది అంటే కొంతమంది థియరీ థియరీలో పర్ఫెక్ట్ ఉంటే కొంతమంది ప్రాబ్లమ్స్లో పర్ఫెక్ట్ ఉంటారు బట్ ఎంతైనా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టే విషయంగానే ఫీల్ అవుతుంటారు స్టూడెంట్స్ సో వాటి మీద అవగాహన ఎలా తెచ్చుకోవాలి ఎలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి చాలా మంది పిల్లలు అనుకుంటారు అబ్బో న్యూమరికల్స్ వచ్చేసరికి చాలా భయపడుతుంటారు కానీ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్లో మాత్రం చాలా వరకు బేసిక్ మాత్రమే పరీక్షగా వాళ్ళ స్థాయిని పరీక్షించే విధంగానే పరీక్షలు ఉంటాయి తప్పించి అంతకు మించి అయితే పరీక్షలు మనకి ఏమి ఉండవండి అంటే ఈ న్యూమరికల్స్ మనకు వచ్చేసి ఫిజిక్స్ నుంచి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఐదు చాప్టర్లలో కూడా మనకు ప్రాబ్లమేటిక్ ఓరియంటెడ్లో ఉన్నాయి రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ చాప్ లైట్ చాప్టర్ డిస్కస్ చేసుకుంటే మనకు లెన్స్ మిర్రర్ ఫార్ములా గురించి మనకు అందులో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే మిర్రర్ ఫార్ములా మీద మనకు ఉన్నటువంటి మూడు వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వి ప్లస్ వన్ బై యూ అని ఆ ఎఫ్ అనేది వి అంటే యూ సైన్ కన్వెన్షన్ ఇందులో కనుక కొంచెం పిల్లవాడు నేర్చుకుంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా మనకు మిర్రర్ ఫార్ములా నుంచి చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అలానే రిఫ్రాక్షన్లో కూడా మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నాయి లెన్స్ ఫార్ములా మీద ఉండి లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా మీద ఇలాంటి ప్రశ్నలు మనకు అవకాశం ఉంది గత సంవత్సరం కూడా ప్రశ్న పత్రాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే లెన్స్ మేకర్ ఫార్ములా మీద ఒక ప్రశ్న రావడం జరిగింది అలానే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి హ్యూమన్ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్లో కూడా మనకు కొన్ని మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధి మన ఫి మ్యాథమెటిక్ రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మన ఫిజిక్స్లో జస్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలు ఉన్నాయి లైక్ మయోపియా బేస్డ్ కానివ్వండి హైపర్ మెట్రోపియా బేస్డ్ కానివ్వండి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ప్రిజమ్ కానివ్వండి ఇలా మనకు అందులో కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇకపోతే మెయిన్గా పిల్లవాడు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ చాప్టర్ మీద కూడా చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ నుంచి మనకు ఇప్పుడే కాకుండా ఫ్యూచర్లో కూడా హైయర్ స్టడీస్లో కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి చాప్టర్ ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చేసి దాంట్లో చా ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుని ఫార్ములా చూస్తే కనుక ఆ ప్రా ఆ చాప్టర్లో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టీ అని కానివ్వండి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై క్యూ కానీ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ ఓమ్స్లా మీద క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మీద ఓకే ఆర్ ప్రపోషనల్ ఆర్ ప్ర ఈక్వల్ టు ఎల్ వన్ బై ఎల్ టూ ఇంటూ ఏ టూ బై ఏ వన్ కానివ్వండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఇంటూ ఎల్ బై ఏ కానివ్వండి ఈ ప్లస్ అలానే సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మీద ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మీద అలానే పవర్ పవర్ సంబంధించిన ప్రశ్నలు కూడా మనకు చాలా వరకు రావడం జరుగుతుంది అంటే డబ్ల్యూ బై టీ కానివ్వండి వి ఇంటూ ఐ కానివ్వండి ఐ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ కానివ్వండి ఇలా పవర్ ప్రాబ్లం మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అలానే మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినట్లుగా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్డ్ బై అన్ అప్లయన్సెస్ అది అంటే పలానా ఒక ఇంట్లో ఒక మూడు ట్యూబ్లైట్లు ఉన్నాయి ఒక టీవీ ఉంది ఒక హీటర్ ఉంది ఇవన్నీ రోజు ఒక ఫైవ్ అవర్స్ చొప్పున త్రీ అవర్స్ చొప్పున మనకు డిఫరెంట్ వాట్స్ ఉన్నటువంటి మనం వాడితే నెలకి ఎంత కరెంట్ బిల్ వస్తుంది ఇలాంటి ప్రశ్నలు మనకు అప్లికేషన్ డైలీ లైఫ్లో ఉండేటువంటి ప్రశ్నలు అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఐదు చాప్టర్లో కనుక పిల్లవాడికి ప్రాబ్లమ్స్ అది కూడా పెద్ద టఫ్గా ఉండదండి జస్ట్ ప్రాబ్లం ఆ డేటా ఏంటో అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ ఫార్ములా తెలుసుంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తాయి ఒక ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రిక్ కూడా ఉందండి పిల్లవాడు ప్రాబ్లం చూడగానే అమ్మో ఇది ప్రాబ్లం నాకు రాదు అని పక్కన పెట్టే అవకాశం ఉంది కానీ అలాంటిది అవసరం లేదు కొంచెం ఓపిక్గా కనుక చదివితే డేటా ఏంటో గుర్తుపెట్టి డేటా రాసి అందులోనే ఉంటుంది ప్రశ్నలోనే ఉంటుంది ఆ డేటా డేటా అని ఫార్ములా అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చాలు డేటా రాసినా కానీ మనకు సగం మార్కులు హాఫ్ మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉంది అలా ఖాళీగా వదిలేసేదానికంటే కనీసం డేటా రాయడం ద్వారా కూడా కొన్ని మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు ఇలా మనం ప్రాబ్లమ్స్ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటే ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు రైట్ సార్ మీరు అంటున్నారు న్యూమరికల్ నెం నెంబర్స్ పైన కానీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ పైన కానీ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే పెద్ద కష్టమేమి కాదు చాలామంది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనగానే ఎక్కువ మటుకు ప్రాక్టీస్కి టైం కేటాయిస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ మనం చూస్తాం నిజానికి ప్రాక్టీస్ ఎట్లా హెల్ప్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాక్టీస్ అనేది మనకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే మన పేర్లు మన సామెత కూడా ఉంది కదండి ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అని సో ప్రాక్టీస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవి చేసేటప్పుడు కాకపోతే ఇక్కడ టెన్త్ క్లాస్లో కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకునేటప్పుడు కొంత స్టాండర్డ్ మించి కొంచెం ఇతర ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వేరేటువంటి సిబిఎస్ఈ బుక్స్ కానివ్వండి ఆ బుక్స్లో నుంచి వచ్చే కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఆ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ప్రయత్నిస్తే ఆ
ఆ పాత పద్ధతి ప్రకారం డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసి మనకు డ్రా ద పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ డ్రా మొల మాయులర్ డయాగ్రామ్ ఆ పర్టికులర్ ఇలా అడిగేవాళ్ళు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈసారిలో ఇక్కడ ఈ సిసి ప్యాటర్న్లో వచ్చేసరికి ఆ డయాగ్రామ్లో ఆ పర్టికులర్ లేబుల్ లేబులింగ్ ఎందుకు ఉంటుంది ఆ లేబులింగ్ పార్ట్ లేకపోయి ఉంటే ఏంచి అది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంకెట్టి వేరే ఆబ్జెక్ట్తో యూజ్ చేసి మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయగలుగుతామా అలా ఇలాంటి ప్రశ్నలు కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ డయాగ్రామ్లో ఆ పర్టికులర్ లేబులింగ్ యూజ్ ఏంటి ఇలా మనకు అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది డయాగ్రామ్స్లో కూడా సో వై అనేటువంటి క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వై ఇప్పుడు ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ విషయంలో నేర్చుకుంటే ఎల్ బల్బ్లో ఫెలిమెంట్గా మనం ఏం వాడతారు ఎందుకు వాడతారు ఇలా దాన్నే ఎందుకు వాడాలి అనేవి ఈ ఎలక్ట్రిక్ హీటర్స్లోనే ఏం వాడతారు ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎందుకు వాడతారు ఏంటి ఫ్యూజ్ అన్నప్పుడు మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా ఇలాంటివి ఎందుకు ఉండాలి తక్కువ ఎందుకు ఎక్కువ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వై అనేటువంటిది కూడా క్వశ్చన్స్ రావడానికి వన్ మార్క్ కానీ టూ మార్క్స్లో కానీ అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లా షార్ట్ ఆన్సర్లో రావడానికి అవకాశం టెన్త్ అనగానే కొంచెం టెన్షన్ ఉంటుంది ఒక ఆందోళన ఉంటుంది ఎందుకంటే అంత ముందు రాసి ఉండరు కాబట్టి ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఏం చేయాలని కొంచెం తొందరపాటులో మిస్టేక్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు బేసిక్గా ఒక టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫిల్అప్ చేయడం కానీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ దగ్గర నుంచి కూడా ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది ఏ విధంగా అసలు ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎంత చదువుకున్న విద్యార్థి అయినా ఒక్కసారిగా ఎగ్జామ్ హాల్లో పోతే ఒక తెలియని వాతావరణం చేతున్నా ఏదో ఒక రకంగా టెన్షన్ పడే అవకాశం ఉంది ఈ టెన్షన్ పోగొట్టడానికే మన గవర్నమెంట్ ఈ సంవత్సరం నుంచి అంటే గత త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ మారిన పద్ధతి నుంచి మనకు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బిఫోరే ఆన్సర్ చేసే ముందే క్వశ్చన్ పేపర్ని చదువుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తుంది అంటే ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కూడా కంప్లీట్గా మనం ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ని చదువుకోవాలి ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కనుక క్వశ్చన్ పేపర్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి కనుక మనం ఉపయోగించుకుంటే ఎటువంటి టెన్షన్ రాదు ఎటువంటి సమస్యలు కూడా రావడ రావు కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకు ఒకే క్వశ్చన్లో రెండు మూడు క్వశ్చన్లు కలిసి ఉంటాయి పిల్లవాడు ఏంటంటే సాధారణంగా ఫాస్ట్గా చదువుతూనో తొందరపాటు వలనో రెండు మూడు క్వశ్చన్లు చేయకుండా ఒకటే క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసి మిగిలిన రెండు క్వశ్చన్లు అటెంప్ట్ చేయకపోవచ్చు సో కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కనుక సాధారణంగా పేపర్ని ఏ క్వశ్చను ఏ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయాలి అనే దానికి మనం ఉపయోగించుకోవాలి సాధారణంగా మనకి ఇక్కడ మనకి ఈ ప్యాటర్న్లో ఎగ్జామ్లో మనకి ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది ఫోర్ మా ఫోర్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ని అంటే ఆ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయాలా ఈ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయాలా అనేది బాధ కొంచెం టెన్షన్ పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏది చూస్ చేసుకోవడం తెలియకుండా ఉంటుంది సో అలాంటి సందర్భంలో ఏం చేయాలంటే ఆ రెండు ప్రశ్నల్లో ఏ ప్రశ్న వాడికి ఆ స్టూడెంట్కి ఎంత బాగా వస్తుందో తెలుసుకొని ఆ ఆన్సర్ని రాయడానికి ప్రయత్నించాలి ఒకవేళ రెండు ప్రశ్నలు కనుక వచ్చి అతనికి వచ్చి ఉన్నాయనుకోండి ఏ క్వశ్చన్ రాస్తే మనకు ఫోర్ మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఫుల్కు ఫుల్ పడడానికి అవకాశం ఉంది డయాగ్రామ్ క్వశ్చన్ ఏదన్నా ఉంటే అలాంటి క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడం తెలుసుకోవాలి ఓకే ప్రాబ్లమెటిక్గా ఉంటే కనుక డేటా ఫార్ములా అంటూ సైడింగ్స్ పెట్టి సొల్యూషన్ చేసేసి ఒక ఆన్సర్ వచ్చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ దానికి ఒక యూనిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ అవుట్ లెంత్ కనుక్కోమన్నారనుకోండి సో అండ్ సో మీటర్స్ ఫోర్స్ కనుక్కోమన్నారనుకోండి సో అండ్ సో న్యూటన్స్ సో అండ్ సో డైన్స్ ఇలా ఆన్సర్ని ఒక చిన్న బ్రాకెట్లో పెట్టేసి డేటా ఫార్ములా సొల్యూషన్ ఇలా 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 పెట్టుకుంటే కనుక ఆ ప్రాబ్లం కూడా మనం చేయవచ్చు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ రాసే ముందు ఇస్తున్నటువంటి గ్రేస్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైంని కనుక మంచిగా ఉపయోగించుకుంటే సద్వినియోగపరచుకుంటే ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ రాయడం కూడా ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా చేయొచ్చు ఓకే అండి చాలా మంది అనాలిసిస్ చేసుకోలేని వాళ్ళు అంటే అండర్స్టాండ్ అవ్వలేని వాళ్ళు బై హార్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సార్ నిజానికి బై హార్ట్ చేసి టెన్త్లో టెన్ బై టెన్ వచ్చినా కూడా ఫర్దర్గా రాణించలేక చతికిల పడ్డ స్టూడెంట్స్ కూడా మనం చూడవచ్చు సో నిజానికి బై హార్ట్ చేయడం కరెక్టేనా ఎంతవరకు వాళ్ళు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తే టెన్త్లో ఫర్దర్గా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది బట్టి సిస్టమ్ని ఉండకూడదని ఉద్దేశంతో మనం ఈ సిసి ప్యాటర్న్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో అందుకే ఈ బట్టి సిస్టమ్ పోవాలి అన్నప్పుడు స్టూడెంట్ కంపల్సరిగా లెసన్ వినేటప్పుడు టీచర్ చెప్పే విధానం మీద టీచర్ చెప్పేటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ చెప్పిన చాప్టర్ని ఒకసారిగా రివైజ్ చేసుకోవాలి పునశ్చరణ చేసుకోవాలి ఏదైనా సార్ మార్నింగ్ చెప్పారు ఈరోజు ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్ళాక ఆ లెసన్ చదువుకొని నెక్స్ట్ డే ఏమన్నా మళ్ళీ డౌట్ ఉం
ఓకే అండి అంటే ఎగ్జామ్స్ ఒక వన్ మంత్ ఉన్న దగ్గర నుంచి ఇంట్లో కానీ కాలేజ్లో కానీ ఒక గంభీరమైన వాతావరణం ఉంటుంది అంటే పేరెంట్స్ కొంచెం టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ ఆలోచన కరెక్ట్ అయినా కూడా పిల్లలు ఎలా రాస్తారు ఏంటో అన్న ఒక ఆలో ఆందోళన ఉంటుంది ఆలోచన ఉంటుంది ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి చదువుకోండి అని చెప్పేసి ఎక్కువగా చెప్తారు నిజానికి ఆ టైంలో స్టూడెంట్స్కి ఆల్రెడీ ఒత్తిడి ఉంటుంది పేరెంట్స్ మాటల వల్ల ఇంకొంచెం ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది నిజానికి ఎగ్జామ్ ముందు నుంచి ఎగ్జామ్స్ అయిపోయే వరకు పిల్లలతో పిల్లల చుట్టూ ఉండేటటువంటి వాతావరణం ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది పిల్లవాడు నిజంగా టెన్షన్ పడుతున్నాడు అంటే చదువు వల్ల టెన్షన్ పడుతున్నారో లేదో తెలియదు కానివ్వండి ఆ మిగిలిన మీరు అన్నట్టుగా పేరెంట్స్ నుంచి ఒత్తిడే కానివ్వండి నీకు ఇన్ని మార్కులు రావాలి నాకు అన్ని మార్కులు రావాలి నీకు టెన్ బై టెన్ రావాలి నైన్ బై నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ రావాలి ఇలా ముందే వాడికి ఒక టార్గెట్ అంటూ పెట్టేస్తున్నారండి ఆ టార్గెట్ పెట్టడంతో వాడు కూడా అబ్బో నేను చేయగలుగుతానా లేనటువంటి భయం కూడా అతనిలో ఉండి ఉండిపోతుంది కాబట్టి ఇలాంటి వాడికి అవకాశం అవి కూడా నాన్న నువ్వు బాగా కష్టపడతావు మీ టీచర్ చెప్పారు నువ్వు చాలా బాగా కష్టపడుతున్నావు నువ్వు బాగా చదువుతున్నావు ఇదివరకు అంటే ఇప్పుడు చాలా మారిపోయావు బాగా చదువుతున్నావు అన్నారు ఇంకొంచెం ట్రై చేయి నాన్న నీకు ఇంతకంటే ఇంకొంచెం ఒక టూ త్రీ పాయింట్స్ ఎక్కువ రావడం ట్రై చేయి నాన్న అంటూ వాడిని ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ వాడికి కావాల్సిన వాతావరణాన్ని కనుక మనం ఇవ్వగలిగితే అంటే ఉదయం పూట లేపడము వచ్చిన తర్వాత వాడిని చదువుకుంటున్నాడా లేదా అని కాస్త మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉదయం పూట లేపుతూ ఏ వాడికి చదువుకునే విధానాన్ని వాతావరణాన్ని మనం క్రియేట్ చేస్తే ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా వాడిని చేస్తే హ్యాపీగా పేరెంట్ అనుకున్న దానికంటే ఒక రెండు పాయింట్లు ఎక్కువనే తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అండి బేసిక్గా మ్యాథమెటిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ ఇవి ఉంటే కొంచెం టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ టెన్త్లో సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ పోలిస్తే కొంచెం కష్టమైన పని అని అనుకుంటుంటారు నిజానికి ఈ టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ పైన విద్యార్థి యొక్క అవగాహన కానీ ఆలోచన కానీ ఏ విధంగా మారుతుంది అంటే ఇవి కూడా అంత కష్టం కావు మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం నెగ్గుకు రాగలుగుతాం అనే భరోసా కల్పించడంలో స్టూడెంట్స్ కావచ్చు ఎట్లా సపోర్టివ్గా ఉండాలి లెక్చరర్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ ఎట్లా సపోర్టివ్గా ఉండాలి మన ప్యాటర్న్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తానండి మన ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు ఒక కంటిన్యూస్ ఒక లింక్ ఉందండి అంటే ఎయిత్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఒక లింక్ ప్రాసెస్ అండి ఇది ఏదో సడన్గా టెన్త్ క్లాస్లో ఊడిపడదండి ఎయిత్ నుంచి కూడా లింక్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఈక్వే ఒక ఫార్ములా రావాలంటే సోడియం క్లోరైడ్ అని ఒక ఫార్ములా రాయాలన్నా సోడియం కార్బోనేట్ అనే ఫార్ములా రాయాలన్నా వాడికి ఎయిత్ నుంచి ఒక రకమైనటువంటి ఒక లింక్ ప్రాసెస్ ఉంది ఎస్ ఉందండి అది నేర్పిస్తుకుంటూ వచ్చా సోడియం అంటే ఏంటి దాని సింబల్ ఏంటి క్లోరిన్ అంటే ఏంటి దాని సింబల్ ఏంటి వ్యాలెన్సీ ఎంత క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్లో చేసుకుంటే ఎన్ఏసీ వస్తుంది సోడియం వ్యాలెన్సీ వన్ క్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ వన్ క్రాస్ చేసుకుంటే ఎన్ఏసీ అనే ఫార్ములా వస్తుంది అలా మనం ఒక్కొక్క దానికి లింక్ ఉందండి ఇలా ఆ ప్రకారంగా మనం నైన్త్ క్లాస్లో చూసుకుంటే కనుక ఈక్వేషన్స్ ఎలా రాయాలి ఫార్ములు ఎలా రాయాలి అనేటువంటి సిస్టమ్ అంతా కూడా క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ ద్వారా మనకు నైన్త్లోనే వాళ్ళు పరిచయం చేయడం జరిగింది సో ఆ రకంగా ఎలిమెంట్స్ ర్యాడికల్స్ వ్యాలెన్సీస్ కనుక నేర్చుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా వాడు ఈ కాంపౌండ్స్ రాయగలుగుతాడు ఎప్పుడైతే మాలిక్యూల్స్ కొన్ని కాంపౌండ్స్ రాయగలిగే శక్తి వాడికి వచ్చిందనుకోండి ఈక్వేషన్స్ని ఈజీగా వస్తుంది కొత్తగా టెన్త్లో ఏం చెప్పారు బ్యాలెన్సింగ్ గురించి చెప్పారు ఫార్ములా వస్తేనే నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ రాయగలుగుతాడు ఈక్వేషన్ వస్తేనే బ్యాలెన్సింగ్ చేయగలుగుతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెడ్ అండ్ ప్లస్ జింక్ అండ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ అయిందనుకోండి ఏమొస్తుందని ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు ప్లస్ జి జెడ్ అండ్ ప్లస్ ఓకే హెచ్సిఎల్ ఆ హెచ్సిఎల్ అనే ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి అప్పుడు రెండు రియాక్ట్ అయితే మనకు జింక్ క్లోరైడ్ అని వస్తుంది అని అవుతుంది జింక్ క్లోరైడ్ అయినప్పుడు పిల్లవాడికి జెడ్ అని సిఎల్ఆ జెడ్ అని సిఎల్ టూ ఆ అనే డౌట్ చాలా వరకు వస్తుంది సో ఈ డౌట్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి జింక్ వ్యాలెన్సీ ఏంటో తెలిసి ఉండాలి క్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ ఏంటో తెలిసి ఉండాలి క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ ప్రకారంగా చేసుకుంటే జెడ్ అని సిఎల్ టూ వస్తుంది అని తెలిసిపోతుంది అలా అలా అనే దీని వెనుక ఉన్నటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక మెటల్స్ అనేవి యాసిడ్స్తో రియాక్ట్ అయితే సాల్ట్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఫామ్ అవుతుందని తెలిసిపోతుంది సో జింక్ ఈజ్ అ మెటల్ హెచ్సిఎల్ ఈజ్ అన్ యాసిడ్ కాబట్టి మెటల్స్ కంబైన్ విత్ అన్ యాసిడ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ సో ఆ ప్రకారంగా తను ఈక్వేషన్ రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట రైట్ సార్ సీసీఏ పద్ధతిలో టెన్త్ ఎగ్జామ్స్కి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలాగే ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ హాల్లో తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తల గురించి చాలా క్లియర్గా చెప్పారు అజయ్ కుమార్ గారు థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ ఇది ఇవాల్టి స్టడీ గైడ్ మరో స్టడీ గైడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే